फ्रेंड्स वेलकम टू पावनी ट्यूशन दिस इज पावनी सो टूडे वीडियो ईज सैकालजी मॉडल पेपर फोर्टी वित् एक्सप्लेनेशन इन अटे इंदो मन फारटी क्वेश्चन उठाएँ इधे मन को इन मन त्री टापिक कदमी सैकालजी मोता शिशु विसम अभ्यसन अवगाहन बोधना शास्त्र संबंध में अंश सो शिशु विस आलरे मैं वीडियो चुस्कूं अं अभ्यास अवगाहन चसा इपड़ी सो नैक्स्ट कमिंग वीडियो एंटे इप्ड मन शिशु विकास अभ्यास अवगाहन रे टापिक संबंधी प्रीविय पेपर क्वेश्चन अन्ट इप्डा मैं प्राक्टिस मॉडल पेपर चूसा इप्ड नैक्स्टे प्रीविय मन को डेट का लेकिन डीएससी प्रीविय मन को प्रीविय इयर्स क्वेश्चन इच्छा सो सो क्वेश्चन अभी कल वीडियो चुनाव सो मैं अभी चाल यूजफुल उड़ा प्रीविय क्वेश्चन पेपर्स कदा सो क्वेश्चन चाल इतना सो नैक्स्ट वीडियो डोंट मिसी अंड बिफोर गोइंग टू द मॉडल पेपर मै स्म रिक्वेस्ट इज प्लीज शेर सब्सक्रैब मई चानल फर् मोर वीडियो फस्ट क्वेश्चन अंतर्दृष्टि अभ्यसना संबंधी सर वाक्य अभ्यस में बट्टी पटे विधान उड़कू विद्यार्थुक विषय ने अर्थवंत बोधे सामस्थ्यम लेदा व्यवस्थापन दृष्टि केन्द्रीक पैवनी अंतर्दृष्टि अंशाले सो अंतर्दृष्टि अभ्यसना संबंधी सर वाक्यम ट्रू स्टेट इवीं ट्रू स्टेट अंत अभ्यस में बट्टी पटे विधान उड़कू विद्यार्थुक विषय अर्थवंत बोध सामस्थ्य व्यवस्था व्यवस्थापन दृष्टि केन्द्रीक सो सैकेंड क्वेश्चन विद्यार्थी और अंदर रोड दाट चूस वेणु अने उपाध्या तरगति गारे मेको मंच बहुमति इच्छा आ विषय तो प्रेरण पों विद्यारथी आ रोज ना अला सहायक पन अलवा चुस्को विद्यार्थी पेक अलवा ये अभ्यस सिद्धांत आधार विवरी इधी कार्य साधक निबंधन कार्य साधक निबंधन सो थर्ड क्वेश्चन पुनीत अने विद्यार्थी और तरगति प्रवेश अक्षर ने मुझे पलकल अमर्च अक्षर चप्टा इच्छी अंदर अक्षर स्वीय गुण तो अभ्यस उपाध्याय अवकाश कल अच्छे आ उपाध्याय कभ्यसना असरी भाव अंत पुनीत अने स्टूडेंट फस्ट क्लास अबाई की स्लेट इच्छार है आ स्लेट एलाजन चैसे वील्ला उ वील्लो दिन लटर्स अभी अंत अक्षर माल मन तेलू का अन्नी अक्षर माल अने लटर्स अभी उन्यान सो एचर एम चार आये टीचे जस्ट अच्छे हीज अबर्विंग हाउ हीज लर्ग से सैलफनी अंत अतन आ स्टूडेंट स लर्न चेया की उपाध्याय अवकाशा इच्छापू आ उपाध्याय ये अभ्यसना फाउतार अंत बीएफ स्थिर अभ्यस सिद्धांत ओके फोर्थ क्वेश्चन थर्न डाइक यत्नदोष अभ्यस में यह सूत्रा असरी स्किन्न कार्य साधक अभ्यसन जो सो थर्न डाइक अने यत्नदोष अभ्यस में यह सूत्र असरी स्किन्न कार्य साधक अभ्यस जो अंत फलता निम फल निम सो फिफ्त क्वेश्चन कार्यक्रम युत अभ्यसना चंदने अंशमे सो विच इज नाट बिलांग्स टू दि इध कार्यक्रम युत अभ्यसन अने आसर विद्यार्थी निष्क्रियात्मक उठर निष्क्रियात्मक उठर सिक्त क्वेश्चन पाठशाल इंटी वद्म अने बालिक होंमवर्क तन तंत्र ऐसक्रीम बहुमति का इच्छा दी आधार आ बालिक रोजू इंटी वैंने होंमवर्क चयने दे संबंधी अंशम अंत कार्यक्रम युत अभ्यसन कार्यक्रम युत अभ्यसन अंत डैली स्कूल नीचे वाक डैली अम्मा होंमवर्क वाल डाडी वी ऐसम तीसरन होंमवर्क सो अला रोजू होंमवर्क बहुमति दाखी दे रिटेड कार्यक्रम युत अभ्यसन सो कार्यक्रम युत अभ्यसन नैक्स्ट क्वेश्चन सैवंत क्वेश्चन किंद वाट उद्दीपन प्रक्रिया लेकिन प्रतिस्पंदन एरपे अभ्यसन सिद्धांता गर्ति स्किर अभ्यसन अने प्रतिस्प उद्दीपन प्रया प्रय प्रक्रिया लेकिन प्रतिस्पंदन अने जो एयत् क्वेश्चन एनदो तरगति की चंदन कुमार अने बाल पाठशाल सवेश तो विद्यार्थी हेलन तो नव्वर नाट नीचे आ विद्यारथी सवेश भयपड़त असहन प्रदर्शिस्ते निबंधन प्रकार क्रत भयानी प्रकट इधे असहज प्रतिस्पंदन क्रिंद प्रवचना असत्य प्रवचन यदि सो इध फास् स्टेट अट्ठार सांप्रदाय कंट कार्य साधक निबंधन में जीवी क्रियात्मक उ टेन्त वन तरगति गोपाध्याय प्रवेश विद्यार्थुंदरूसारी नमस्क लेचि निबड़े प्रक्रिया अंशा की चीजें आंसर निर्गमा सैलवे क्वेश्चन 
ప్రపంచంలోనే మొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో బోధన యంత్రాలను పరిచయం చేసిన అభ్యసన లేదు అంటే వరల్డ్లోనే ది ఫస్ట్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్లో టీచింగ్కి రిలేటెడ్ బోధన యంత్రాలను పరిచయం చేశారండి చేసిన అభ్యసనం ఏది అంటే కార్యక్రమయుత అభ్యసనం ఆన్సర్ ఇస్ కార్యక్రమయుత అభ్యసనం సో ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ రోహిత్ అనే విద్యార్థి తన గణిత ఉపాధ్యాయుడు ఇచ్చిన నాలుగు సమస్యలను సక్రమంగా పూర్తి చేసి ఆ ప్రేరణతో మరో సమస్య ఇవ్వమని అడిగితే అది ధారన్ డైక్ నియమాల్లో దేనికి సంబంధించింది సో లోహిత్ అనే ఒక స్టూడెంట్ టీచర్ ఇచ్చిన ఒక ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేసి ఆ ఇన్స్పిరేషన్తో ఇంకో ప్రాబ్లమ్ని ఇవ్వండి నేను సాల్వ్ చేస్తాను అని చెప్పగలిగితే అని అడిగితే అది ధారన్ డైక్ నియమాల్లో దేనికి సంబంధించింది అంటే ఫలిత నియమం ఆన్సర్ ఇస్ ఫలిత నియమం అనగనగ రాగమతి శైలి చుండు ఈ వాక్యం ధారన్ డైక్ ఏ నియమాన్ని నొక్కి చెప్తుంది సో ఈ అనగనగ రాగమతి శైలి చుండ అనేది ధారన్ డైక్ నియమంలో దేనికి సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటే ఉపయోగిత నియమం ఉపయోగిత నియమం సో పార్థివ్ అనే విద్యార్థికి ఆంగ్లోపాధ్యాయుడు అంటే భయం తన తండ్రి ఆ ఉపాధ్యాయుడు మంచి ప్రవర్తనను వివరించి మెల్లగా ఆ విద్యార్థికి ఆ ఉపాధ్యాయుడు పట్ల భయాన్ని తగ్గిస్తే దీన్ని ఎలా పేర్కొంటారు సో పార్థివ్ అనే ఒక స్టూడెంట్కి ఇంగ్లీష్ అంటే చాలా భయము అదేమైంది ఆ భయం ఉండడం వల్ల అబ్బాయి సరిగా చదవకపోతూ ఉంటే వాళ్ళ పేరెంట్ అంటే ఫాదర్ ఏం చేస్తారంటే ఆ ఉపాధ్యాయుడు మంచి ప్రవర్తన గురించి మెల్లగా ఆ విద్యార్థికి చెప్తూ ఆ ఉపాధ్యాయుడు మీద ఉండే భయము ఆ ఇంగ్లీష్ మీద ఉండే భయాన్ని తగ్గిస్తూ ఉంటే దీన్ని ఏమంటారంటే ప్రయోగ విరమణం ప్రయోగ విరమణం సో ఫిఫ్టీన్త్ వన్ కింది వాటిలో దేన్ని ఉద్దీపన ప్రతిస్పందన సిద్ధాంతం అని అంటారు అంటే యత్న దోష అభ్యసనం యత్న దోష అభ్యసనాన్ని ప్రతిస్పందన సిద్ధాంతం అని పేర్కొంటారు సిక్స్టీన్త్ వన్ సుస్మిత రెండు కాళ్ళు గోన బస్తాలో కట్టి ఒక నిర్దేశిత గమ్యం వైపు నడవమని చెప్పినప్పుడు నడవడానికి కుదరదు కాబట్టి ఎలా వెళ్ళాలి అని ఆ విద్యార్థిని హఠాత్తుగా స్ఫురణకు తెచ్చుకుంటే దాన్ని కింది వాటిని ఏ అభ్యసనంగా గుర్తించవచ్చు అంటే సుస్మిత అని రెండు కాళ్ళు గోన స్వస్థాలు అంటే మనకు కొన్ని కాంపిటీషన్స్ ఉంటాయని చూడండి గోన బస్తాలు రెండు కాళ్ళలోకి వెక్కించుకుని ఒక సర్టెన్ పాయింట్కి వచ్చి ఎవరు ఫస్ట్ వచ్చి దాన్ని పాయింట్ని టచ్ చేస్తారో వాళ్ళు విన్నర్స్ అనేసి సో అలాంటిది చేయమని చెప్పినప్పుడు అమ్మాయికి సడన్గా అంటే అలా చెప్పంగానే అలా ఎలా నడిచేస్తాము గోన్ సంచిలో రెండు కాళ్ళు కట్టేస్తే అనేది వస్తే ఆ అభ్యసనం దేని గుర్తించవచ్చు అంటే అంతర్దృష్టి అభ్యసనం ఆన్సర్ ఇస్ అంతర్దృష్టి అభ్యసనం సో మల్లీశ్వరి అనే ఉపాధ్యాయురాలు విద్యార్థుల వయసుకు మించిన అంశాలను బోధించినప్పుడు ఆ విద్యార్థుల ఆసక్తి మందగిస్తే ఏ సూత్రాన్ని అనుసరించినట్లు గుర్తించాలి సో మల్లీశ్వరి అని చెప్పేసి ఒక టీచరు ఏం చేస్తున్నారంటే స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ వయసుకు సంబంధించింది కాకుండా వాళ్ళ వయసుకు మించిన అంశాలను బోధిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ ఆటో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి అర్థం కాకపోయినప్పుడు వాళ్ళ వయసుకు మించింది చెప్పినప్పుడు వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు ఆసక్తి ఉండదు సో అప్పుడు ఏ సూత్రాన్ని అనుసరిస్తున్నట్లు అంటే సంసిద్ధత నియమం సంసిద్ధత నియమం సో ఎయిటీన్త్ ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ రూపాన విద్యార్థినికి ఆ పాఠశాలలో ఆంగ్లోపాధ్యాయుడు అంటే భయం ఆ విద్యార్థిని క్రమంగా ఈ భయాన్ని గణిత ఉపాధ్యాయుడు వ్యామా వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులకు అను అనుప్రయుక్తం చేస్తే దీనిని ఎలా గుర్తించవచ్చు అంటే రూపా అనే ఒక స్టూడెంటు అమ్మాయికి ఇంగ్లీష్ అంటేనే ఇంగ్లీష్ టీచర్ అంటే భయము ఇది కాస్త ఏమైపోతుంది అలా క్రమంగా క్రమంగా గణిత ఉప అంటే మ్యాథ్స్ టీచర్కి తర్వాత ఈ డ్రిల్ టీచర్కి కూడా అదే సేమ్ అమ్మాయి అప్లికబుల్ అయితే అంటే ఆ భయాన్నే పెట్టుకుంటే వాళ్ళ మీద కూడా వాళ్ళంటే కూడా దీన్ని ఎలా గుర్తించవచ్చు అంటే సామాన్యీకరణం ఆన్సర్ ఇస్ సామాన్యీకరణం సో నైన్టీన్త్ క్వశ్చన్ వెంకట్ అనే విద్యార్థికి ఇంజక్షన్ చేయించుకోవడం అంటే భయం క్రమంగా ఈ భయాన్ని డాక్టర్కు హాస్పిటల్కు చివరికి ఆ వీధికి కూడా మార్చుకుంటూ ఉంటే వెంకట్లోని ఈ మార్పుని ఎలా పేర్కొనవచ్చును ఎలా పేర్కొనవచ్చును అంటే ఉన్నత క్రమ నిబంధనం సో ఇక్కడ ఏంది నిబంధనం ఉన్నత క్రమ నిబంధనం ఇక్కడ అది దేనికి గుర్తించవచ్చు అంటే సామాన్యీకరణం సో ట్వంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఉపాధ్యాయుడు తరగతి గదిలో రేవతి హేమంత్ అనే విద్యార్థుల్లో మంచాల వాటిలను పెంపొందించాలనుకుని వారిలో మంచి ఉద్దీపనలు ఏర్పాటు చేయడం పావులో ప్రయోగంలోని ఏ నియమాన్ని గుర్తించినట్లుగా భావించాలి పునర్బల నియమం సో ట్వంటీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మౌనిషా ప్రతిరోజు ఇంటి దగ్గర నుంచి పాఠశాలకు సైకిల్ పై వస్తుంది ఒకరోజు ఆమె స్కూటర్ పై పాఠశాలకు వచ్చిన కొద్దిసేపటి తర్వాత ఉపాధ్యాయుడు పాఠశాలకు ఎలా వచ్చావని ప్రశ్నించగా ఉన్నట్లుండి సైకిల్ పై ఆయన సమాధానం చెప్పడం భావలో ఏ నియమాన్ని సూచిస్తుంది అయత్న సిద్ధ స్వాస్థ్యం అయత్న సిద్ధ స్వాస్థ్యం అంటే మౌనిషా అనే ఒక అమ్మాయి డైలీ సైకిల్ మీద వస్తుంది కానీ సడన్గా ఒకరోజు స్కూటర్ మీద వచ్చి రాగానే ఒకటి కొంచెం సేపు తర్వాత వాళ్ళ టీచర్ అడిగారంట అమ్మాయి ఎలా వచ్చావు ఈరోజు స్కూల్కి అంటే అమ్మాయి ఏం చెప్పేస్తుంది సడన్గా నేను స్కూల్
सो नैक्स्ट क्वेश्चन अंडी ट्वेंटी सैकेंड वन विविध रकल बाधल पुटन कल कुंठन कल कुमार अने व्यक्ति तन की तुम स्वांत कल उपयोग निमी विरमण आंसर इज विरमण कि वाट अभ्यास लक्षण का सो अभ्यास लक्षण का अभ्यसन विचिन्न जो इगो हासी अने बालिक प्रति रोज वे नोट पक तड़पण लाइट पन अलवा क्रम तग्चा की निमा उपयोग हासी अने अम्मा रोजू नोट वेटी रात्रि पक तड़ी इलांट पन अटे सर्टन एज वरक चस्टी वन इयर अट्ल वरुक तरवा तग्चाली अंत ये नि उपयोग विलुप्तीकरण ट्वेंटी फिफ्त क्वेश्चन क्योंकि वाक्या अभ्यास प्रक्रिया प्रीति तन कुट सभ्यु तलुर्त सो अभ्यास प्रक्रिया अंत प्रीति अने अम्मा वाल तलुर्मी गुर्त मिगता आपशन एलास चुद्ध ऋति अने बाल कल शारीरिक पेद इधे फिजिकली ग्रोत इधी अभ्यस प्रक्रिया वाल रा हासन की क्रम पादा राव सो टीत मन की रात वे इधी अभ्यास प्रक्रिया का कुसुमा सुजात तरगति अंदर कंटे मन शरीर सवसर कल सो कुमा सुजात अंदर कंटे बहुत फिजिकली अंत अभी अभ्यास प्रक्रिया का सो अभ्यास प्रक्रिया अंत प्रीति तन कुट सभ्यु तल तीन गुर्त अटे इन कुटो चुप्तर कदा मम्मी डाडी से अख अच्छे मन डैली चुप्क उठे प्राक्टिस अभी वालों गुर्त अभ्यास प्रक्रिया दाखी उदाहरण अट्ठे चपार कि वाट अभ्यस का अंशा गुर्त सो so, अभ्यस का निष्पादन सहजाता परिपक्वता पैवी सो so, पैवी यह मूड़ू अभ्यस का अंशाले ट्वेंटी सैवंत क्वेश्चन अभ्यसना की संबंधी सर मार्क काक्य सरग् गुर्त सो अभ्यसना संबंधी सर मार्क सर मार्कनी काक्य मन गुर्त अनुभव शिक्षण द्वारा प्रवर्तन में कल दादा शाश्वत मैं मार्क आंसर दादा शाश्वत मैं मार्क अभ्यसनांशाल संबंधी क्रिंद वाक्य सर प्रवचना तेयजे सो ये अंत जीवी में जगे मारप परणति अभ्यस संबंध लेदान चपवचु ओके सो ट्वेंटी नईन्त क्वेश्चन किंद पे अंशाल अभ्यसनांश संबंधी सर अंकमे कुट सभ्यु तीन गुर्त सो मिगतावी का चूँ आपशन जा बाल जारी पड़े का परीक्ष पक् विद्यार्थी परीक्ष पेपर चूसी राय अभ्यसनांश संबंध सर अंश अंत करेक्ट अंकमा का वयस तो पाट निरंतर अभिवृद्धि चंदे जीव द्वितीय लैंगिक लक्षण कुट सभ्यु तीन गुर्त उपाध्याय तरगत गति आरगति गति विद्यार्थुन तो कल लेचि नेता नमस्क अभ्यास प्रक्रिया ये सांप्रदायिक निबंधन सो नैक्स्ट वन कट अत्यधिक प्राधान्यता कल अभ्यास निर्वचन गुर्त अभव शिक्षण द्वारा प्रवर्तन में कल दादा शाश्वत मार्क सो थर्टी सैकड़ क्वेश्चन अभ्यसना की संबंधी असत्य वाक्यमे सो अभ्यसना संबंधी फास्ट स्टेट जीवी की मत पदार्थ कल वाल कल प्रवर्तन में कल शाश्वत मैं मार्क अटे और जीव की मत पदार्थ इव आ मत पदार्थ वाल ऐटिट्यूड यानी बिहेवियर यानी पर्मेंट चेज अने कल दादी वे अभ्यसना संबंधी का प्राक्टिस वाल अभी आ चेज अने रेद काबी अभी असत्यम वाक्यम मुफ मूडी सर अभ्यास प्रक्रिया सो सर अभ्यास प्रक्रिया पुटन तरह शिशु आकल वेय का एडव पुटन तरह शिशु अने वाले अभ्यास वाल आकल वेय का एड़स्तर वयस कुल शिशु शरीर में जरगे परणति मार्पू सैकंड आपशन इन एज पे एवरना बाडी रिटेड चेंजेस अने जो अदेम अभ्यास प्रक्रिया का तरवा कुट सभ्युंदरें प्रत्येकि तन तीन गुर्त सो कुटना प्रत्येकि गुर्त अभ्यास प्रक्रिया एन क्या डैली अभी मैं चू उम का बट्टे इन गुर्त अब गुर्त फोर्थ वन नड़चे सदर्भ में शिशु जारी पड़ा नड़चेट जारी पड़ा अभ्यास प्रक्रिया का सो आसर इज़ कुट सभ्युंदर प्रत्येकि तन तीन गुर्त थर्टी फोर्थ क्वेश्चन राजजाने विद्यार्थी प्रार्थना समय में नीति वाक्य विवरी समय तोट विद्यार्थुंदरू नव जी अच्छी राजु प्रार्थना समय में का लेदा ये सवेश भयानी व्यक्तमेंट मन पाव सिद्धांत प्रकार 
రాజు నూతనంగా నేర్చుకున్న ఈ భయం అనున్నది అసహజ ప్రతిస్పందన సో ఇది ఎలాంటి రియాక్షన్ అంటే అసహజ ప్రతిస్పందన అంటే తను ఒక నీతి వాక్యం చెప్పిన టైంలో మిగతా వాళ్ళందరూ తనని హేళన చేస్తే ఇంకెప్పుడైనా కానీ లే ప్రేయర్ టైం ప్రేయర్ టైంలో కానీ ఏదైనా మీటింగ్లో కానీ మాట్లాడాలంటే ఒక భయాన్ని అతను వ్యక్తపరుస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఇది పావులో సిద్ధాంతం ప్రకారము ఈ భయం అనేది ఏంటి అంటే అసహజ ప్రతిస్పందన అసహజ ప్రతిస్పందన థర్టీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ మార్చ్ ఎనిమిదవ తేదీ అనగానే మహిళా దినోత్సవం అనే విషయం గుర్తుకు వస్తే ఇది థారండైక్ ఉపనియమాలలో దీనికి సంబంధించిందిగా చెప్పవచ్చును సో మార్చ్ ఎయిత్న మహిళా దినోత్సవం అనే విషయం గుర్తుకు వస్తే ఈ థారండైక్ సబ్ కండిషన్స్లో ఏది చెప్పవచ్చు అంటే సామీప్యత నియమం థర్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్ అభ్యసనాంశానికి సంబంధించి అసత్య వాక్యం కానిదేది సో ఇందులో ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ కాంది అంటే ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే జీవితానికి సతహాగా అనుభవం ద్వారా ప్రవర్తనలో కలిగే తాత్కాలిక మార్పులలో సంబంధం లేని శాశ్వత మార్పు అంటే తనకి స్వతహాగా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల తనలో కలిగే ఒక ప్రవర్తన అంటే ఏంటి రియలైజేషను ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అంటే టెంపరీగా ఉండే ఏ మార్పులకి సంబంధం లేకుండా ఒక పర్మనెంట్ చేంజ్ వచ్చేదాన్ని ఏమంటారంటే ఒక అభ్యసనానికి సంబంధించింది ఈ అసత్య వాక్యం అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇలా ఉండదు పరిణితి వలన ప్రవర్తనలో కలిగే మార్పు అభ్యసన మగును అంటే ఇది ఫా ఇది ట్రూ స్టేట్మెంట్ అనమాట ఆచరణ వలన జీవి ప్రవర్తనలో కలిగే తాత్కాలిక మార్పు కూడా ట్రూ స్టేట్మెంట్ వాటి జీవికి స్వతహాగా అనుభవం ద్వారా ప్రవర్తనలో కలిగే తాత్కాలిక మార్పులలో సంబంధం లేని శాశ్వత మార్పు వచ్చేసి ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ అభ్యసనానికి సంబంధించి సో థర్టీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ అభ్యసనాచార్య సంపూర్ణవంతంగా జరగడానికి ఉండవలసిన అంశం ఏది మార్గదర్శకత్వం అంటే గైడెన్స్ ఒక ఉపాధ్యాయుడు ప్రతిరోజు ప్రార్థనా సమయానికి వచ్చే విద్యార్థులకు బహుమానం ప్రకటించారు ఈ విధంగా ఒక నెల తర్వాత బహుమానం ఇవ్వడం అనేది క్రమంగా విద్యార్థులందరూ క్రమంగా ప్రార్థన రావడం కూడా మానివేయడం జరిగింది దీనిని శాస్త్రీయ నిబంధన సిద్ధాంతం నందు ఈ రకమైన నియమంగా పేర్కొనవచ్చును విరమణ లేదా విలుప్తీకరణము అంటే ఒకరోజు ఒక టీచర్ అనే అతను ప్రేయర్ టయాన్ని కరెక్ట్గా వస్తే ఒక ప్రైజ్ ప్రకటి అనౌన్స్ చేశారు సో అలా ఒక నెల రోజులు జరిగిన తర్వాత ఆయన ప్రైజ్ ఇవ్వడం మానేశారు సో దట్ పిల్లలు కూడా ఆ టైంకి రావడం మానేశారు ఇది శాస్త్రీయ శాస్త్రీయ నిబంధన సిద్ధాంతంలో ఏ రకమైందని చెప్పవచ్చును అంటే విరమణ లేదా విలుప్తీకరణ సో ఫార్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ సాంఘిక శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుని చూసి అధిక అభిమానం పెంచుకున్న ఒక విద్యార్థి ఆ ఉపాధ్యాయుడు బోధించే సాంఘిక శాస్త్ర సబ్జెక్టు కూడా అధిక అభిమానాన్ని ప్రకటిస్తే దీనిని పావులావు ఏ రకమైన నియమంగా చెప్పవచ్చును ఉన్నత క్రమణ నిబంధనము అంటే ఇప్పుడు సోషల్ స్టడీస్ చెప్పే సోషల్ స్టడీస్ టీచర్ని చూసి టీచర్ అంటే అభిమానం ఉన్నప్పుడు ఆ టీచర్ చెప్పే సబ్జెక్ట్ మీద కూడా అభిమానాన్ని పెంచుకుంటే అంటే అభిమానాన్ని ప్రకటిస్తే ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే దాన్ని పావులోవు ఏ రకమైన నిబ నియమంగా చెప్తారు అంటే ఉన్నత క్రమణ నిబంధన నిబంధనము ఉన్నత క్రమణ నిబంధనము ఫ్రెండ్స్ దీస్ ఆర్ ద ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ఫర్ ద దిస్ వీడియో ఫ్రెండ్స్ సో హోప్ యూ లైక్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ద వీడియో లైక్ మై వీడియో ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్